Ahoj. Ahoj. Tak co, jak bylo? Jo, dobrý, ale zase jsem zkysla v práci až do teďka. Jsem se zasekla u videa a ujal mě troleják. U videa, jo? U jakého videa? Ty, tam těch videí bylo několik, nějaký science slam, ale jedno mě fakt zaujalo. Tam byli dva takový brýlatí vědátoři s divným příjmením a vykládali o tom, že se v Česku prý strašně chlastá. <laughs> že se v Česku chlastá, jo? To i nemusí dělat výzkum, ne? Jo, ano. Oni říkali hlavně, ale že pobrťáci v Česku chlastají. Že prý nejvíc ze všech evropských zemí. Kromě dánských děcek. No ale dánsko to je jasné, že jo? No ale tak to je dobře, ne? Tak aspoň prostě se naučí, jak se pije a potom budou znát míru. No o tom taky mluvili, že prý jestli je v pohodě dětskám, taky nalí trochu pivka, když si dáváš třeba k obědu. Tak jasně, proč by to nebylo v pohodě? Tak když mám kačenu se zelím, tak nebudu k tomu dávat kolu, ne? No oni říkali, že prý to může být problém, že ty děcka si na to jako zvyknou a pak pijou ještě víc, protože jim to přijde normální. Hmm, tak dobře, a co na tom není normálního? Mě taky rodiče dávali napít, když jsem byl malý. To se přece takhle dělá. Víc strejda Jarin, když byl malý, tak na rodinných oslavách vylízával skleničky po Becherovce. Jarin, ten, co se pak léčil naproti alkoholním. No, tak dobře, ano, tak trochu si rád vypije, ale tak no, to přece... No, přicel... trochu. Jako na Pepově na rozkách měl docela dost. A prosím tě, na Pepově oslavě měli dost všichni. Teď tvoje babka tam naklopila asi sedm panáků. Já nevím, jako... Myslím si, že je lepší, když děcka pijou pod dozorem, než potom někde s kámošem a ve křoví. Přece nechceš být nějaký zapšklý abstinent. No jo, jako mě taky rodiče dávali pivo. Hej, ale je to fakt normální. Je to normální? To je otázka, kterou si běžní lidé možná ani nepoloží, protože věci, které se nám zdají běžné, nás ani nenapadne spochybňovat. Ti dva vědátoři s divným příjmením jsme my dva a až do nedávna jsme nabízení alkoholu dospívajícím považovali za normální věc. Protože tak se to u nás přece vždycky dělalo. Normálně nám to přišlo do té doby, když jsme se seznámili s výzkumem zahraničních vědců, které ukázali, že dospívající, kterým rodiče nabízeli alkohol, poté pili mnohem více a rozhodně ne rozuměji než ti, kteří tuhle zkušenost neměli. Tak nás napadlo ověřit, jestli tyto závěry platí i pro české dospívající. Přece jen v zemi piva a domácích palíren by to mohlo fungovat jinak. Co když je český postoj k nabízení alkoholu dospívajícím ve skutečnosti rozumný a dává větší smysl než restrikce? A nebo ne? Pro náš výzkum jsme použili ELSPAC, dlouhodobou studii těhotenství a dětství, do které byly zapojeni rodiče z Brna a z Nojma. V 11 letech nám děti vyplnili dotazník, kde jsme se jich ptali na jejich zkušenost s alkoholem a taky, jestli jim ho někdo nabízel. V 15 letech nám pak ty samé děti vyplnili dotazník, kde nám řekli o tom, jak moc alkohol pijí. Zjistili jsme, že nabízení alkoholu dospívajícím v Česku skutečně normální je. Téměř 30% dětí ve věku 11 let uvedlo, že jim alkohol rodiče nebo někdo jiný z rodiny nabídli. Byl to tak nejčastější způsob, kterým se děti k alkoholu v tomto věku dostali. Jen pro srovnání. Například v USA to bylo okolo 10%. Naše hlavní závěry výzkumu jsou však ty, že děti, kterým v 11 letech rodiče nabízeli alkohol, potom v 15 letech užívali alkohol mnohem více než ty děti, kterým rodiče alkohol nenabízeli. Potvrdily se tak závěry výzkumu zahraničních vědců. Nabízení alkoholu dospívajícím tak nefunguje jako prevence, ale spíše jako skutečný trénink v pití, který potom napomáhá vytváření alkoholové kultury v Česku. Jinými slovy k tomu, že se v Česku tolik chlastá. Rozšířenost pití i u věkových skupin, pro které alkohol ještě není legální, dokládají i další data. Například v 16 letech už zkušenost s alkoholem uvedlo celých 95% českých dospívajících, což bylo v roce 2019 jednoznačně nejvíce z 35 evropských zemí. Teď si možná říkáte, a co na tom záleží. Přece jenom alkohol je součástí české kultury a společný jmenovatel snad všech středoškolských večírků. Pití alkoholu sebou však nese řadu negativních následků, a tím nemyslím, jen raní bole hlav. Alkohol je totiž jedním z hlavních rizikových faktorů pro rozvoj komplexních onemocnění, jako jsou cukrovka, nádorová onemocnění nebo nemoci srdce a cév, 
což jsou hlavní příčiny úmrtí v České republice. Tato rizika jsou pochopitelně nejvyšší, pokud pijete opravdu hodně a na pravidelném přísunu alkoholu jste závislí. Zda se na alkoholu stanete závislými, záleží na vašich genetických předpokladech, na aktuální životní situaci, ale třeba taky na tom, kdy s alkoholem poprvé začnete. V tomto případě platí. Čím dříve, tím hůře. Hlavně pokud to dříve znamená před 13. rokem věku. Vysoká míra užívání alkoholu v dospívání je jednoznačným rizikovým faktorem pro pozdější rozvoj alkoholismu. Umístěvání se na předních místech žebříčku spotřeby alkoholu tak není něco, na co bychom měli být pišní, ale spíše se jedná o celospolečenský problém. Tenhle problém nás všechny vyjde na asi 56 miliard korun ročně. Tyto nemalé prostředky jsou vynaloženy na léčbu alkoholismu, nemocí úrazů a nehod spojených s alkoholem a zahrnují také náklady na sníženou pracovní schopnost. Alkohol je v Česku velmi levný, ale vyjde nás do zdraze. Samozřejmě, děti se k alkoholu dostanou tak jako tak. Ať už na školním výletě, na lyžáku, v tanečních, na oslavě kamaráda, nebo doma, ve špajzu. Není ale důvod, proč by jim to rodiče měli usnadňovat. Rodina je místem, kde se děti učí, co je normální. A tím pádem má velký vliv. Třeba bychom to mohli zvládnout a s tím naším dospívajícím si to pivo nebo panáka nedat. Nebo aspoň počkat do plnoletosti. Předáváme tím totiž důležitou informaci, která potom může vést ke zmírnění společenských dopadů alkoholu. Ta důležitá informace zní, normální je nepít.